ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ലാബ്സ് എന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യം എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഭീം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഭീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ കാൻഡി ലിവർ ഭീമിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിൻ്റെ കേസിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു രണ്ടാമതോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു ആ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ലെസ്സർ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് അവിടെ എടുത്തത് അതേപോലെ കാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ കേസിലോ കാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സ്മോൾ ഡി ബൈ ടു അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇതേ ക്രൈറ്റീരിയാസ് തന്നെയാണ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കും ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്ലാബ് ആണ് എങ്കിൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അതല്ല എങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട്സ് ഇനി കാൻഡി ലിവർ സ്ലാബ് ആണെങ്കിലോ ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി സ്ലാബിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ലാബ് എടുക്കുന്നു ആ സ്ലാബിൻ്റെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ഓർ തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ബി ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മിനിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതല്ല ഡീഫോംഡ് ബാർസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മിനിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ ഒരു സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ലാബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ സ്ലാബും ഭീമും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രണ്ട് ഡയമെൻഷനേക്കാളും തിക്നെസ് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ലാബിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഒരു സ്ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡഡ് വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് അതായത് ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ എക്സീ
ഒരു സ്ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഞാനൊരു സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ സ്ലാബിൽ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മിനിമം റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുക അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബാർ എച്ച് വൈ എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടി എം ടി ബാർ ആണെങ്കിൽ അതല്ല മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിലോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി അടുത്തതായിട്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സിംഗിൾ ബാർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എ എസ് ടി ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എ എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻഷൻ സോൺ ആ ടെൻഷൻ സോണിലുള്ള ടോട്ടൽ എ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് റിക്വയർഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ എ എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീലും എ എസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സിംഗിൾ ബാറും ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്ലാബ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വൺ മീറ്റർ വിത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ വീതി ആയാലും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതി ആയാലും നമുക്ക് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ വീതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബിൽ നമ്മൾ വീതി വൺ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മീറ്റർ വീതിയുള്ള സ്ലാബ് ആ സ്ലാബിൽ എത്ര സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്പേസിങ് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എത്ര സ്പേസിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകെ എത്ര വീതിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മീറ്ററാണ് വീതി അല്ലേ അപ്പം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എത്ര സ്പേസിങ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്പേസിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് എം എം അല്ലേ തൗസൻഡ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തു ഒരു മീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൗസൻഡ് എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ചെയ്യാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് നമ്മൾ ബീമിൽ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് മുകളിലേക്ക് പോവും തൗസൻഡ് എ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലാബിലെ സ്പേസിങ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഒരു മീറ്റർ വീതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ വെർ എ എസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സിംഗിൾ ബാർ ആൻഡ് എ എസ് ടി ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എ എസ് ടി ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിങ് അത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചെക്
ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്പേസിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും സ്മോളർ വാല്യൂ ഏതാണോ ലെസ്സർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ സ്പേസിങ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ പ്രൊവൈഡഡ് എഗെൻസ്റ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷ്രിങ്കേജ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡഡ് എഗെൻസ്റ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസാണ് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫൈവ് ടൈംസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് രണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി അതേപോലെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്പേസിങ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൽ ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്പേസിങ് നെക്സ്റ്റ് കവർ നോമിനൽ കവർ എഫക്റ്റീവ് കവർ ഈ ടേംസ് എല്ലാം ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ടേബിൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ടേബിൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ബാറിൽ ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാറിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബാർസ് കംപ്രഷൻ സോണിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബാർ മുകളിലേക്ക് കംപ്രഷൻ സോണിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംശയം ഇതെന്തിനാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം സ്ലാബിലേക്ക് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ രീതിയിലാണ് അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാഗിങ് ആണ് അല്ലെ ലോഡ് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സാഗിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ നാല് സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ സപ്പോർട്ട്സിൽ ഒരു ഹോഗിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആബിൻ്റെ എഡ്ജസ് മുകളിലേക്ക് വിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെ ഒരു ഹോഗിങ് ടെൻഡൻസി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നേരെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഇവിടെ ഹോഗിങ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഡ്ജസ് ഇവിടെ നിന്നും വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോർമലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും എൽ ബൈ സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പർ ഫേസിൽ വരുന്ന അപ്പർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ സോണ് അല്ലേ ആ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റീൽ ആണ് മെയിൻ സ്റ്റീലിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാറുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാർ ആണ് മെയിൻ ബാർ ടെൻഷൻ സോണിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ബാറ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ടെൻഷൻ സോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വരുന്ന ബാർസ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന ബാറ് ബെൻഡപ്പ് ബാറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും എൽ ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ കമ്പ്രഷൻ സോണിൽ എത്ര മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ബൈ ടെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തും സീറോ പോയിന്റ് വൺ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ ടെൻ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്പ്രഷൻ സോണിൽ കിട്ടണം അതുപോലെ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ബൈ സെവനിൽ നിന്നും ആണ് സപ്പോർട്ട് വരെ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബാർസ് ആണ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാർസ് ആണ് നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ സോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന ബാർ നമ്മൾ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെൻഷൻ സോണിൽ കൊടുക്കും അടുത്തതോ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബെൻഡപ്പ് ബാർസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബാർസ് ബെൻഡപ്പ് ബാർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലോഡ്സ് ഓൺ സ്ലാബ് നമ്മൾ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആദ്യം ലൈവ് ലോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഡ് ലോഡ് അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ലോഡ് എടുത്തു ദെൻ ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലാബ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് ടൈല് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും റൂഫ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ് ലോഡിനും ഡെഡ് ലോഡിനും പുറമെ ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ് എന്ന ഒരു ലോഡ് കൂടി നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുക സ്ലാബ് ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ആണ് സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിനും കാൻഡി ലിവർ ബീമിനും എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അതുപോലെ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്ലാബിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എന്നും കാൻഡി ലിവർ സ്ലാബിന് ടെൻ എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി അതുപോലെ കാൻഡി ലിവർ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഈ വാല്യൂസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഡിസൈന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ലാബ് ഡിസൈന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കവർ ചെയ്യുന്നതായി